నమస్తే అండి నేను మీ చంద్రమౌళి గోమాత ఆయుర్వేద న్యూట్రిషన్ అండ్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రేక్షకులకి స్వాగతం మనం గత కొంతకాలంగా ఈ యాపిల్ సైడర్ వినిగర్ గురించి చాలా కీలకమైనటువంటి సమాచారాన్ని మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది డైలీ లైఫ్లో దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి దీని అప్లికేషన్స్ ఏంటి హోమ్ రెమెడీస్లో దీన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి డోసేజ్ ఎంత తీసుకోవాలి ఏ సమయంలో తీసుకోవాలి ఎంత మోతాదులో తీసుకోవాలి స్ట్రాటజీ అంటే ఏ ఇష్యూస్ స్టమక్ ఇష్యూస్ అంటే లేదా అంటే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్కి సంబంధించి వెయిట్ లాస్కి సంబంధించి బ్యూటీ టిప్స్కి సంబంధించి ఎలా యూజ్ చేయాలి అనే దాని గురించి మనం చాలా కులం కోసంగా చర్చించుకోవడం జరిగింది అయితే ఎప్పుడు కూడా కీడించి మేలించాలి అని మన పూర్వీకులు చెబుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఈ యాపిల్ సైడర్ వినిగర్ తీసుకునేటప్పుడు కొన్ని మనం జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఏంటి అసలు దీన్ని ఎంత మోతాదులో మనం తీసుకోవాలి తీసుకునేటప్పుడు ఎటువంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి ఏవైనా మందులు తీసుకుంటే దాంతో రియా ఇంటరాక్షన్ ఏమైనా జరుగుతుందా డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్ ఏమైనా ఉంటుందా అనేది కూడా మనం ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సో దీనిలో ఉండేటటువంటి నెగిటివ్స్ మనం కాన్స్ కూడా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఈరోజు ఆ నెగిటివ్స్ గురించి మనం చర్చించుకోబోతున్నాం అంటే యాపిల్ సిడర్ వెనుగరు రిస్క్ అండ్ డేంజర్ డ్రగ్ ఇంటరాక్షన్ సో అమృతం అమృతి అనే విషయం అనేసి అంటారం అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో ఇది ఇంకో హెర్బ్తో కానీ లేదా డ్రగ్తో కానీ మిక్స్ అయినప్పుడు కాంట్రా ఇండికేషన్ ఏర్పడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో ఎటువంటి సందర్భంలో దీన్ని వినియోగించకూడదు అనేది మనం తెలుసుకుందాం ఉదాహరణకి ఎవరైతే డిగాక్సిన్ లేదా లేనాక్సిన్ లాంటి ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళు యాపిల్ సిడర్ వెనుగర్ అనేది యూజ్ చేయకూడదు ఖచ్చితంగా డాక్టర్ సలహా మేరకే యాపిల్ సిడర్ వెనుగర్ అనేది తీసుకోవాలి అలాగే ఎవరైతే ఇన్సులిన్ ఇన్సులిన్ డోసేజ్ తీసుకుంటున్నారో ఇన్సులిన్ డోసేజ్ తీసుకునేటప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఇన్సులిన్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు మన బ్లడ్లో ఉండేటటువంటి షుగర్ లెవెల్స్ని ఆధారంగా డిసైడ్ చేయబడుతుంది సో ప్రజెంట్ స్టేజ్లో బ్లడ్ షుగర్లు ఎలా ఉంది కంట్రోల్ ఎలా ఉంది దాని మీద ఆధారపడి మనం ఇన్సులిన్ తీసుకుంటాం కాబట్టి ఇన్సులిన్ ఎవరైతే డిపెండ్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చాలా జాగ్రత్తగా డాక్టర్ సలహా మేరకు ముందుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ బ్లడ్ షుగర్ని డౌన్ చేసేటువంటి లక్షణం యాపిల్ సైడర్ వెనుగర్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇన్సులిన్ డోసేజ్ ఎక్కువైపోతే హైపోలోకి వెళ్ళిపోయేటటువంటి ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి సో ఇన్సులిన్ డోసేజ్ అనేది ఎవ్రీడే చెక్ చేసుకుంటూ మనం నిర్ణయించుకుంటూ యాపిల్ సైడర్ వెనుగర్ అనేది ఇంటెక్ట్ చేసుకోవడం చాలా అవసరం అలాగే డయూరిటిక్ డ్రగ్స్ డయూరిటిక్ డ్రగ్స్ అంటే మనకి ఈ బీపీ పేషెంట్స్ కానీ అలాగే కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్తో సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళు ఈ డయాబెటిక్ డ్రగ్స్ అనేవి తీసుకుంటారు హార్ట్ ప్రాబ్లమ్తో సఫర్ అయ్యేవాళ్ళు ఎప్పుడైతే మనం యాపిల్ సైడర్ వెనుగర్ తీసుకుంటామో న్యూట్రిషియస్ సప్లిమెంట్గా అది ఈ డయాబెటిక్ డ్రగ్స్తో కాంట్రా ఇండికేటెడ్గా పనిచేసేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా చాలా జాగ్రత్త వహించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అలాగే మనకి ప్రెగ్నెన్సీ ముఖ్యంగా చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటి అంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఎవరైతే ఈ ప్రెగ్నెన్సీ స్టేజ్లో ఉంటారో కంప్లీట్గా యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ని అవాయిడ్ చేయాలి తీసుకోకూడదు అలాగే బెస్ట్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అంటే పిల్లలకి పాలు ఇచ్చే తల్లులు కూడా యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ ఖచ్చితంగా అవాయిడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే దీని మీద సరైన అధ్యయనాలు లేవు రీసెర్చ్ లేదు కాబట్టి మనం ఆ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది తర్వాత ఎవరికైతే ఈ డయా డయాబెటీస్ సమస్త బాధపడుతుంటారో వాళ్ళు వాళ్ళు తీసుకునేటువంటి ట్యాబ్లెట్ డోసేజ్ కానీ ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటి ఇన్సిడెంట్ డోసేజ్ కానీ మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించి తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సో డ్రగ్ డోసేజ్ అనేది ఇన్స్ ఈ యాపిల్ సైడర్ వెనుక తీసుకునేటప్పుడు డిసైడ్ చేసేటటువంటి పరిస్థితుల్లో కొన్ని ఇష్యూస్ వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి దీనిలో జాగ్రత్త వహించాలి అలాగే గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరైతే ఈ జీర్ణాశయం సంబంధించినటువంటి సమస్యలు ఉంటాయో అల్సర్స్ కానివ్వండి లేదు అంటే పేగులో కురుపులు పుండ్లు కానీ సో ఇటువంటి ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు డాక్టర్ పర్యవేక్షణలోనూ వైద్యులు లేదా నిపుణుల పర్యవేక్షణలో మనం ఈ యాపిల్ సైడర్ వెనుగర్ అనేది మనం ఎట్లా వాడాలి అనేది తెలుసుకొని వాడాల్సినటువంటి అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అలాగే బోన్ డెన్సిటీ ఇష్యూస్ అంటే ముఖ్యంగా ఆస్టియోపోరోసిస్ అంటే ఎముకలు పెలుసు బారిపోవటం ఎముకలు విరిగిపోవటం మెత్తబడిపోవటం లాంటి సమస్యలు ఎవరైతే ఉంటారో ఈ బోన్ డెన్సిటీ ఇష్యూస్తో బాధపడే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా యాపిల్ సైడర్ వెనుగర్ తీసుకునేటప్పుడు డాక్టర్ సలహా మేరకు చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అలాగే డెంటల్ ఇష్యూస్ అంటే 
దంత సమస్యలు ఉండేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా యాపిల్ సిడర్ వెనుక తీసుకునేటువంటి డోసేజ్ నిర్ణయించుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ ఎనామిల్ పొరని కరిగించేటటువంటి తత్వం యాపిల్ సిడర్ వెనుకలో ఉంది కాబట్టి ఆల్రెడీ ఈ టూత్ డికే క్యావటీస్ లాంటి సమస్యతో బాధపడే వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్త వహించాలి ఎప్పుడు కూడా ఒకటి గుర్తించుకోవాలి యాపిల్ సిడర్ వెనుకను తీసుకునేటప్పుడు మనం స్ట్రాతో కానీ లేదా ఈ గొంతు ద్వారా కానీ తీసుకోవాలి పంటికి తగలకుండా ఎందుకంటే కొన్ని ఇష్యూస్ రెండోది డైల్యూట్ చేయమన్నట్టు మనం చాలాసార్లు చెప్పాం ఎప్పుడు కూడా వన్ ఇస్ టు టూ ఆర్ వన్ ఇస్ టు త్రీ వన్ ఇస్ టు ఫోర్ ఈ రేషియోలో మనం ఒక భాగం యాపిల్ సిడర్ వెనుక తీసుకుంటే మిగిలింది మనం వాటర్ చేర్చి డైల్యూట్ చేసుకోవాలి మనం ఏ స్ట్రాటజీ దేనికోసం తీసుకుంటున్నాం అనే దాని మీద ఆధారపడి డైల్యూట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అలాగే సో డెంటల్ ఇష్యూస్ బోన్ డెన్సిటీ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ప్రాబ్లమ్స్ డయాబెటీస్ ఈ సమస్యలతో బాధపడే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా డాక్టర్ సలహా మేరకు వైద్యులు లేదా నిపుణుల సలహా మేరకు ముందుకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది అలాగే డయా డిగాక్సిసిన్ లోనాక్సిన్ ఇన్సులిన్ డయాబెటిక్ డ్రగ్స్ వాడేవాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆ డ్రగ్స్ యొక్క డోసేజ్ని నిర్ణయించేది అనమాట ఈ యాపిల్ సిడర్ వెనుక ఖచ్చితంగా ఇంటరాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి వైద్యులు సలహా మేరకు నిపుణుల సలహా మేరకు ముందుకు వెళ్ళాలి ప్రెగ్నెన్సీ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ సమయాన్ని ఖచ్చితంగా తీసుకోకూడదు ఇవి సో తర్వాత డైజెస్టివ్ ఇష్యూస్ జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు ఉన్నప్పుడు ఒక విధంగా ఈ యాపిల్ సిడర్ వెనిగర్ అనేది డైజెస్టివ్ ఇష్యూస్ని సాల్వ్ చేస్తుంది ఒక్కోసారి ఏవైనా విభిన్న రకాలైనటువంటి డైజెస్టివ్ ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు ముఖ్యంగా ఇన్డైజెషన్ సమస్య ఉన్నప్పుడు ఇది యాపిల్ సిడర్ వెనిగర్ని డైజెషన్ని స్లో చేసేటువంటి లక్షణం ఉంటుంది దీనివల్లే మనకి యాపిల్ సిడర్ వెనుక తీసుకోవడం వల్ల ఫుల్నెస్ అనిపించేసి ఆహారం తీసుకునేటటువంటి క్వాంటిటీ అనేది తగ్గుతుంది కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా ఈ డైజెస్టివ్ ఇష్యూస్ ఉన్నవాళ్ళు నిపుణులు సలహా మేరకు ఆ ఇష్యూ ఏంటి ఇది కాంట్రా ఇండికేటెడ్ అవుతుందా లేదా అనేది అబ్జర్వ్ చేసి చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సో ఇవన్నీ కూడా మనకి కాన్స్ అంటే ఇక్కడ మనం జాగ్రత్త తీసుకోమని చెప్పడం అంతే తప్ప యాపిల్ సైడర్ వెనుకలో వండర్ఫుల్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి మనము రా ఆర్గానిక్ విత్ మదర్ గుడ్ క్వాలిటీ యాపిల్ సైడర్ వెనుక మనం తీసుకుంటే కనుక ఇది ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ని అలాగే బ్లడ్లో షుగర్ లెవెల్స్ని కంట్రోల్ చేయడానికి అదేవిధంగా మనకి వెయిట్ లాస్కి అలాగే జిఆర్డి లాంటి యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ని తగ్గించడానికి అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది సో యాపిల్ సిడర్ వెనిగర్లో చాలా మంచి గుణాలు ఉన్నాయి కానీ దీన్ని వినియోగించుకునేటప్పుడు నిపుణుల సలహా మేరకు వినియోగించుకోవటం అనేది అవసరం సో పర్సనల్లీ మనం వన్ టు వన్ ఇంటరాక్షన్ ద్వారా మాత్రమే మనం దీన్ని యూజ్ చేయాలి సో న్యూట్రిషనిస్ట్ కానీ డయటీషియన్లు కానీ డాక్టర్స్ కానీ నిపుణులు ఎడ్యుకేటర్స్ కానీ వీళ్ళు ఈ సలహా మేరకు మనం దీన్ని తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి ఈ కాస్ట్ అనేది మనందరికీ కూడా చాలా అవసరం సో బీ అవేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం ఏదైనా ఒక రెమెడీని యూజ్ చేసేటప్పుడు దాన్ని స్టడీ చేయాలి ఎంతవరకు ఇది వాస్తవం అనేది మనం రూఢీపరుచుకున్న తర్వాత ఎంతవరకు ఇది లాభం కలిగిస్తుంది అనేది ప్రయోగపూర్వకంగా పరిశోధనల ఆధారంగా నాలెడ్జ్ బేస్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆధారంగా మనం రూఢీపరుచుకున్న తర్వాత ముందుకు వెళ్ళాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి తర్వాత తర్వాత మరిన్ని ఇటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ మిత్రులకి దీన్ని షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ అనుమానాలు కామెంట్ రూపంలో మాకు తెలియజేస్తే కనుక వాటిని నివృత్తి చేయడానికి మేము వందకు వంద శాతం ప్రయత్నిస్తాం ఇట్లా మీ చదువు